Բարերեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, վերջի շրջանում բավական լուրջ անրային կրքեր են բորբոգվել Հուսաց լեզվի դասավանդման հայցակարքի շուրջ, որը մշակել է կրտության և գիտության � գրետ է բացակայում է, այս վոնին առավելևս ընդգծվում է նոտար լեզուների հատկապես ռուսերենի դիրքերի ամրապնդման նողված փորձերի սվիններով ընդհունել է և դա հասկանալի ու բացատրելի է։ Երկրի արդում � Սերգո երիթյանը ծնվել է 1957 թվականին լորու ճոչկան յուղում։ Սովորել է եպը հանասիրական վակուրտետում, Մոսկվայի պետամարսարանի ժուրնալիստիկայի վակուրտետում։ Հանասիրական գիտությունների դոքտոր պրովեսոր Հանարակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, մենք թե մայնի հարկեք անդրադարնանք, բայց կանի որ լեզույի վետական տեշտության պետնեք, պիտի հարցնեմ ձեր տեշտությունից ինչ նորություն կա, տեվական ժամանակ կննարկվում եշ այն որով կսպաղվի լեզվի խնդիրներով, այսինքն իրավակազմակերպական ավելի այդպես գործում տարբերակ է պնտրվում և նաև որը կարողանա իրական անստել ինչպես որոշակի վերայասկողական, այնպես էլ գործադիր մարմնի գործարութներ լինի արձագանքող մի մարմին և մարմին, որը տարին բոլոր կզբաղվի այդ խնդիներով։ Այսկենց ես ես կարծում եմ, որ գործարյութների հստակեցումներ ճժգրտումներ են լինելու, որտեղ ավելի հստակեցու� Հայաստանի Հանրապետրում լեզվական կաղականության պետական ծրագրին, որը շատ կարևոր է և այս մասին մենք երկար ժամանակ է խոսում ենք և ոչ մեն մենք հանդրության տարբեր շրտերը, որը այսպիսի ծրագիր անդրաժեշտ է, Հայենի բարձակուն խորորդը վերականվել է արդեն բավական ինտևական ժամանակ։ Բայց չունի այն գործարութներ ինչ-որ ունեցել են աղկին։ Կիտեք կարծես թե ունի այդ խորորդին։ Նախրարին առնդեր խորորդի մասին � կարգավիճակ պետք է ունենա և գործի այդ տողությամբ, փորձի կարգավորել մեր լեզվին առնչվող բազմաթիվ խնդիրներ լեզվական ամբողջ տիրույթում, կերականություն, լեզվաշինություն, լեզմակազմություն, բարաստեղծում և � իր գործնեության բավականին նպաստել է հստակեցուներ կատարյու լեզվի ասպարեզում, սա իր իչպես ասում են գործարութները ունի, իսկ լեզվի մյուզ մարմինը իչպեսին այն կոնչվի այսօր դժվար է ասել, այն պետք է կարողանա գործադիր մարմնի կարգավիճակ ունունալ և իրականասնել կոնգրետ և հասցիական խնդիրներ լեզվական կաղկկանթյան ասպարեզում և հստակեցումներ � Ինչում ներ հիմնական դրժգողություն է տեշտության գործունը։ Ես գիտեմ ինչը դրժգողությունների կամ բաստողումների մասին էին խոսում կամ ասում, ավելի շատ երեղ ութե խոսակցուն այդ մասին էր, որ արդեն մի քանի տարի էր տեշական բարեպոխումների 
հետևանքով մեր գործնոյությունը եւ ոչ միայն մեր բոլոր տեսչուների գործնոյությունը սկզբունքով են կազմալուծվել էին որովհետեւ փաստորեն օրենսդրական որոշակի բաց վիճակ էր ստեղծվել այսինքն մենք իրավունք չունենք որոմ ստուգումներ իրականացնելու արդեն տեվական ժամանակ 2-3 տարի 15 թվականից այո այո որովհետեւ կառավարության հատուկ որոշումով այդպես իրավիճակ էր ստեղծվել բայց դուք դատարան կարող եք դիմել նախկինիպես այո այո մենք դատարանը մենք զբաղվում էինք մեր ուրեմն նախկինում գոյությունը ծո գործերով եւ դիտարկումների ուրեմն աջակցության պարզաբանումների իրազեկման միջոցով փորձում էինք իրավիճակը պահպանել այնպես որ այստեղ անկասկած խնդիրներ կային օրենսդրության հետ կապված որոնք այդպես էլ մինչև հիմա այդ փոփոխությունները չկրեցին այդ օրենսդրական փոփոխների կարիքը առաջի կայում եւս կլինի որովհետեւ առանձնա կյանք հարաց է գնում ժամանակ առաջ է գնում բայց օրենսդրությունը շատ երկար տարիներ սկզբունք օրեն լեզվի ասպարեզում որևէ փոփոխություն չեն կրել անհրաժեշտ է նաեւ այդ փոփոխությունները անպայման իրականացնել եւ հակառակ պարագայում մենք կունենանք իրավիճակի անընդհատ սրեցում կունենանք իրավիճակներ որտեղ նարավոր չէ որևէ կարգավորել այսօրվա որևէ գոյությունը ծո օրենսդրության համաձայն այնպես որ որևէ այս ամենը երևի թե ժամանակը եկել է որ պետք է ավելի հստակեցվի ստեղծվելով այն մարմինը որը ընդհանրվում է կարող է ուրեմն զուգակցել եւ գործադիրի գործնեությունը եւ վերահսկողական որոշ գործառույթներ որտեղ գուցե տեսչական չեն լինի բայց հնարություն կտալ որովհետեւ մենք կարողանանք տեսնել հասկանալ թե ինչ է կատարում մեր լեզվի զարգացման տարբեր հատվածներում ինչ վերաբերում է ձեր գործնեության նյութական կողմին որը շատերին եւ առաջին արդարեն կառավարությանն է հետա կշկրում տեսեք դուք ասում եք որ ասում են անցած 5 տարում 25 միլիոն դրամ մի մուտք է կապահովել պետ բյուջե միայն 2016-ին 2.5 միլիոն դրամ բայց ça շատ քիչ է պարոն Գերիցյան այսինքն համեմատած եւ ձեր դիտարկումների թվի եւ խախտումների թվի հետ կարծես թե պետք է ձեր գործունեությունը ֆինանսական եկամուտների տեսքով շատ ավելի մեծ լիներ պետք է եթե խոսում եք 2.5 միլիոն դրամ մի մասին դա այն դեպքերում է երբ որ ես կրկնում եմ որ այդ ժամանակատվածում մենք ստուգումներ չենք իրականացվել ամանապակված ամանապակված էր եւ այդ 2 ես դրամը գոյացել է նախկին տարիների դատական ուրեմն գործընթացներից հետո այսինքն տուգանքները եկել են նախորդ տարիներից եթե մենք ուրեմն ընթացիկ ստուգումների իրավունք եւ նարություն ունենք իհարկե գումարը այդքան չլինի բայց ես կարծում եմ մեր խնդիրը շատ գումար գումարով տուգանելը չէ տնտեսվարող սուբյեկտին կամ այն կազմակերպություններին անհատներին որոնք լեզվի ասպարեզում խախտումներ են թույլ տալիս մեր մտեցումը այն է որ այդ փոփոխությունները իսկ ապես կյանքում լինեն իրականության մեջ լինեն եւ իսկ ապես մեր լեզուն պաշտպանված լինի իհարկե շատ երկրներ կար որոնք կիրառում են եւ դա մենք համաձայն ենք եւ պաշտպանում ենք այդ դիրքորոշումը պետք է լինի օրենսդրության մեջ եւ նախազգուշացումների մեխանիզմ եւ զգուշացումների մեխանիզմ նոր վերջին այսպես կոչված բաժիշ գործնեություն պետք է լինի տուգանքը մենք ուրուման նաեւ պիտի փորձենք առաջիկայում եթե փոփոխել օրենսդրությունը հաշվի առել այս իրողությունը այո անհրաժեշտ է մարդկանց հասկացնել տեղեկացնել նոր միայն գնալ տուգանքների ճանապարհով հիմա դառնանք ոնք խնդրին խոսքեր ուսած լեզվի հայեցակարգի մասին է նախ մի կողմից զարմանալի է այն աժիոտաժը որ ստեղծվեց հրաշ ուջ որովհետև սա նոր զրույց չէ տարիներ շարունակ այս հայեցակարգը եղել է եւ դրա մասին նոր միայն բարձրաձայնվել է մյուս կողմից զարմանալի է այն պարոն Երիցյան որ ամեն դեպքում ռուսերեն ուզենք թե չուզենք հայաստանում դերևս ունի առանձնաշնորհյալ կարգավիճակ բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը գոնե հասկանում է այդ լեզուն հիմա պետության ինչին է պետք դարձյալ մեկ այլ լեզվի զարգացման օտար լեզվի զարգացման հայեցակարգ մշակել եւ առանց այն էլ ռուսական ամեն ինչի նկատմամբ զգայուն դրամադրված հանրությանը մի հատել դրացուցիչ բորբոքել նախ պետք է մենք նկատենք որ դրանք ընդհանրը նախագծեր են նախագիծ էր եւ ասեմ այսօր զուգահեռաբար մշակվում էին եւ ռուսաց լեզվի հետ կապված նախագիծ եւ նաեւ օտար լեզուների հետ կապված նախագիծ որտեղ ներառված են նաեւ ռուսերենը պարզապես քննարկման ասպարեզ դուրս է բերվել այն ինչ առնչվում է ռուսաց լեզվին եւ որովհետեւ նաեւ հասկացվի հանրության տրամադրությունը եթե մենք ավելի ուշադիր ուրեմն փորձենք քննարկել այդ նախագիծը ապա մենք կտեսնենք որ այդտեղ առանձնապես որևէ 
այսպես սուր և արմատական խնդիրներ գոյություն չունեն։ Ամեն ամտահոգիչ կետը գիտեք, որն է, որ ամեն աշատներն առանցնացնում։ Ասմեն ավակ դպտոցու որեմ են պատճարով կամ դրույթներ են, որոնք պարձապես կնդարկման արժանի են։ Ես այստեղ պետք է անպայման շեշտ է եմ անդգծեմ, որ այս եվ նման նախագծերը նպատակ ունեն իսկապես հստակեսնել մեր երկրում լեզվի Եվ լեզվի ուսուցման հերանկարները։ 2016 թվականի, եթե ես չեմ սխալվում, տարևերջին կարավարությունում խոսք է եղել ընդհանապես, որ Հայաստանի Հանրապետյան կաղաքացին բացի իր մայրինից արնավազուն երկու երեկ � Այսինք եթե մեր կաղաքացիները մի քանի լեզուների տիրապետ են, սա իրականչում երկրի ձերկ բերումը կարող է լինել, և եթե դարվում են ուրեմ ընդպրոցական համակարքի միջոցով, այսինքը կարդության միջոցով, դայևս ուրեմ � պետական ծրագիր նաև մայրենի ուսուցման հետ կապված, շատ աճաղ մենք հայտնում մենք այնպիսի իրավիճակներում, երբ դպրոցը կամ տասերկոյամյակ կարդություն ստացած եի տասարդը, որը փորձում է հումանիտար մասնագիրության Սա ուրեմ են արտարոց երեղույթ պետք է համարել, կանի որ ես կարծում եմ դպրոս նավարտացը արնվազան, հումանիտար մասնագիրություն ընտրացը պետք է կարողանագոն է նվազագույն շեմը կնությունների ութ միավորը կարողանահաղթար մենք ունենք մայրենի և ունենք ոտար լեզուներից։ Եսպես ասենք, ռուսերեն է չպետք է առանձնացնենք այլ ոտար լեզուներից։ Ոտար լեզուները մի միանցի չպետք է առանձնացնել, այդությությությությությությությությությությությությությությությու ուսուցման հայացակարգ, որտա յուրականչուր լեզուն իր բաժինը կունենա։ Մենք որինակ խոսում ենք ոտար լեզուների մասին, բայց դուք շատ լավ գիտեք այսօր չինայինի նկատման մայն մեծ հետարգրություն, որ կա երևանյան դպրոցներում։ Ենչ ասած, որ չինական դպրոց է բացվում երևանում։ Հնարավոր բոլոր այն լեզուներին, որոնք կարող են ուսությանվել իշպես պետական ու ծրագրով, այնպես էլ լրացուցիր կրթության միջոցով։ Այսիք մենք միայն խոսելով դպրոցական ծրագրերի մասին, մենք ընդանապես լեզուների � Նախ Հուսաստանի կրդության նախարարն է շատ զարմանալի կասկացելի հայտարարություններ անում, իրենց արդ գործ նախարարությունից են կոչանցնում, կոչանում անցնել գիրիլյան այբուբեն ինգ յուրեղյան, թե եվ դա մեզ չի վերաբերում Հուսերեն է սահմանել որպես պաշտոնական լեզու։ Այսինքն Հուսաստանը կարծես ամեն դեպքում դիտարկում է Հուսերենին, որև է կարգավիճակ տալու հնարավորությունը և ծանկանում է, որ նման բան լինի։ Կիտեք գությե� ուրեմ են այս ամենի մասին վկայեցին, որ մենք տվյալ պարագայում մեր երկրում պետք է ունենանք ոչ ավել, ոչ պակաս ոտար լուզուների հայացակարգ։ Հայաստանի Հանրապեցյուն երբեք դեմ չէ կողում է միայն, որ մեր կաղաքացիները լավ 
Այն փոխարաբերություններում, որ այսօր կա եւ գոյությունն ուրեմն ան Հայաստանի հանրապետության եւ ռուսախոս ուրեմն երկրների հետ կապված եւ այն փոխարաբերություններում, որտեղ մեզ ռուսերեն օկնության է գալիս գիտության եւ այլ ասպարեզներ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մենք հավասարապես եթե դրա կարիք ունենք, պետք է նաեւ ռուսերենի ուսուցմանը, ռուսերենի ռուսական ռուսերենի ուսուցմանը մենք կարողանանք օժանդակել Այսինքն օժանդակել այն չափում ինչպես մյուս լեզուներին։ Դե պան Եսան, եթե այդպես վերցնեք բոլոր հանրակրթական առարկաները, դասավանդման լուրջ խնդիր ունեն եւ լեզուներն էլ այդտվում եւ իհարկե նաեւ ռուսաց լեզուն։ Բայց գիտեք, զարմանալին այն չիմացությունն է, անտեղիակությունը կամ մի գուցե մի տումնավորությունը, որ ռուս շատ պաշտոնյաներ Հայաստանը դիտարկում են այն երկրների շարքում, որոնք ունեն օրինակ միլիոնավոր ռուսաստանցի հայրենակիցներ։ Եվ կամ էլ որտեղ կան ռուսերենի կամ ռուսների բավական մեծ համայնքներ։ Այսինքն մենք չունենք ոչ մեկը ոչ մի ուսը, այստեղ մի քանի հազար կամ 10000 ռուս է ապրում, սլավոնական համալսարան ունենք, պարտադիր առարկա է համարվում ռուսերենը։ Սրանից ավել էլ ինչ է պետք անել ռուսաց լեզվի։ Ես կարծում եմ մենք անում ենք այնքան, ինչքան հարկավոր է, ինչքան անհրաժեշտ է, բայց ես էլի եմ ուզում կրկնել, որ մենք այսօր անհրաժեշտություն ունենք իսկապես բարձրացնել նախ եւ առաջ լեզուների ուսուցման մակարդակը։ Նաեւ հայերենի։ Նաեւ հայերենի։ Սկսած հայերենից եւ ավարտած մյուս լեզուներով։ Եթե այդ շղթայում է ռուսերենը, ես կարծում եմ սա ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք եւ ռուսերենին ուշադրություն դարձնենք եւ մյուս օտար լեզուներին ուշադրություն դարձնենք եւ մտածենք այսօր ոչ թե մեկ այլ խնդրի քննարկումների եւ այլնի վրա, այլև կարող անանք որակի բարձրացում։ Գիտեք, ես ուզում եմ կրկնել, այսինքն եթե շրջանավարտ ավարտում եւ լիովին չի տերապետում մայրենին շրջանավարտը ավարտում է անցնելով դպրոցում այն թադրենք թե ռուսերեն եւ ուրեմն անգլերեն լեզուներ եւ պատշաճ մակարդակով գոն է այդ լեզուների այբուբենին չի տիրապետում ուրեմն մենք այստեղ խնդիր ունենք այսինքն մենք ունենք լեզուների ուսուցման լեզուների կրթության հետ կապված խնդիր որը որին պետք է իսկապես համապետական մոտեցում ցույց տալ պետությունը եւս պետք է այստեղ աջակցի ոտև սա ավելի շատ ձեռնտու է մեր քաղաքացիներին դուք պատկերացրեք քաղաքացիներ որոնք չունեն արդ երկրի այս շփման նարություններ իսկ այսօր երեկվա այսպես փակ դարպասները չեն այսօր բաց են երկրների միջև ցանկացած դարպաս եւ եթե մեր գիտնականա որևէ մասնագետ չի տիրապետում մոտալ լեզուների անկասկած անգամ նա իր գործի վարման հետ կապված մենք բիզնեսի մասին ենք խոսում կամ չգիտեմ նման օրինակ այլ գործեր հետ կապված այստեղ չի կարող ուրեմն այն արդյունավետություն ունենալ եթե նա չի տրապետում այդ լեզուներին ասիք ժամանակներ անցել է եւ կարելի է կարելի է թարգմանիչների միջոցով ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել այսօր ժամանակն է ես բազմաթիվ անգամ ականատես եմ եղել թե ինչպես մեր ամենատարբեր գործընկերները եւ որ գալիս են հայաստան նրանք կարիք չունեն իրենց այդ թարգմանիչներ ունենալու նրանք գալիս են հենց իրենք բանակցում են հենց իրենք եւ այս դեպքերում մենք ավելի մեր դժվարություններ ենք ունենում ստիպված են երբեմն մեզ այդ թարգմանիչներ ունենալու այո դա շատ ցավալի վիճակի մեջ է դնում արդում եւ լեզվական խեղճությունը անմիջապես երևում է Ասկած, ես կարծում եմ այս ամենի լուծում մենք կարող ենք ունենալ լեզվակականության պետական հստակ ծրագիր առնվազն առաջիկա 10 տարիների հետ կապված։ Որտեղ հատուկ բաժին կունենա լեզվական կրթությունը, լեզուների օտար լեզուների ուսուցումը, ինչպես նաև իհարկե առաջին ներթին մայրենիների ուսուցումը, որը որը պետք է լրացուցիչ ես կարծում եմ աջակցություն ստանապետության կողմից։ Դես տեսեք, երբեմն 30 35 օկեանոս դասարաններում մենք ուզում ենք մենք ցանկանում ենք ձգտում ենք բարձակարգ ուսուցանել հայերենը եւ օտար լեզուները գիտեք դա դժվարություն է հարուցում երևի թե ժամանակն է նա պետություն այստեղ կարողանա որոշակի ցախսեր անել կիսել այդ դասարանները ինչ է նախկինում նախկինում ուրեմն անկորտային տարիներին այո կիսում էին դասարանները եւ փոքր դասարաններով ավելի հեշտ է ուսուցանել հատկապես լեզուները իհարկե փոքր խմբերով այո կան այդ մեխանիզմները գոյություն ունեն մենք ունենք որ փորձառություն օտար լեզուների ուսուցման գործում մեր ժողովուրդն էլ ազգն էլ հակված է շատ արագ լեզուներ սովորելու գործում այնպես որ այստեղ եթե աջակցություն լինի մեր կրթական ուսումնական հաստատությունների մենք կարող ենք այստեղ հաջողություններ ունենալ լեզուներ սովորել որ ասում եք իհարկե բայց մեր օրերի ամենամեծ ցավը երիտասարտության շրջանում լատինատար կամ այլատար ընդհանրապես հայերենն է որ վխտում է այսօր համացանցում հուսամ դերքը հասցնենք դրան անդրադառնալ մինչ այդ ուզում եմ փոքրիչ խոսենք հրապարակային խոսքից այսինքն եւ քաղաքական դաշտում եւ հատկապես լրատվա միջոցներում ձեր մի մեջ բերում եմ առանձնացնել ուզում եմ դա հիշեցնել եւ շարունակենք 
չեմ կարծում թե մեր խորհրդարանի լեզուն սարսափելի է այն ինչ են չում է ազգային ժողովի համյուրից հավասարակը շիր է նաև դատելով թե այլ երկրների խորհրդարաններում ինչ բարապաշարով են խոսում մեր պատգամավորներն իրենց բարապաշարը հիմնականում դրա գրողների հետ հարցած լույսներ ում են դրսևորում սերգո երիցյան Թարսիպես այսօր ազգային ժողովում հենց այսօր Գեղամյան Փաշինյան լուրջ վեճ է եղել բրունսկների է հասել բանը մի խոսքով ոչ խորհրդարանական կրքեր են ինչ գնահատական դուք կտակ մեր քաղաքական գործիչների լեզվին հարհասարակ Ես ուզում եմ պաշտպանել այն կարծիքը, որ ես այս արտա հետեցի։ Ես ուշադիր եմ ընդհանապես մեր պաշտոնյաների լեզվական մենամարտերին անգամ, բայց այն ինչ ամբյունից է հենչում կարծես թե մենք հնդիրներ համարյատ է չենք ունենում։ Իսկ միջանցքներում։ Միջանցքներում երևի թե նրանք կարծում են միջանցքներում հանրային տեղեր չեն, բայց ես կարծում եմ ազգային ժողովի։ Իսկ դրանք ողջ չփան այդ պարագայում լինում են կան պատգամավորներ, որոնց անունները մենք բոլորս գիտենք, որոնք երբեմ են այսպես փորձում են ավելի մտերմիկ տոնով եւ ոչով շփվել ուրեմն լրագրողների, բայց անկասկած իրենք պետք է գիտակցեն, որ իրենք հանրային գործիչներ են, որ իրենք ուրեմն հանրային գործիչներ լինելով պարտավոր են շփվել մաքուր գրական հայերնու, մանավան ցամադրությունը ինչպես դուք արդեն գիտեք, սահմանել է հատուկ ուրեմն նորմ, որ մեր պատգամավորները պետք է տիրապետեն գրական մաքուր հայերին։ Դե դա իհարկե երբեմն ինձ ծաղելի է, զավեշտի է վերացվում։ Խնդիր է գիտեք, որն է Պարանգելիցյան։ Իհարկե կան ներկայանալի պատգամավորներ, կան ներկայանալի քաղաքական գործիչներ, բայց ընդհանուր առմամբ այն խեղճությունը, որ առկա է քաղաքական դաշտում, առկա է նաև նրանց լեզվի մեջ, նրանց խոսքի մեջ, նրանց մտքի մեջ։ Խոսքը եւ ձևի եւ բովանդակության մասին է։ Դուք դիսկոմֆորտի զգացողություն չեք ունենում, երբ լսում եք մեր հրապարակային դաշտի շատ ու շատ ներկայացուցիչների, տեսնելով նրանց լեզվավիճակը։ Քանի որ մեր բարեբախտաբար այստեղ պետք է ես նշեմ գուցե եւ որպես նախկին պատգամավոր ինձ համար համամատության եզրեր կատարելը մի քիչ հեշտ է, բայց ես պետք է նշեմ, որ ավելի շատ, ավելի գերակ շրողը ուրեմն այն անհրաժեշտ լեզվական մակարդակն է, որ կա մեր խորհրդանում։ Դրսևորումները ամենատարբեր դրսևորումները, դրանք միշտ էլ եղել են։ Եղել են նախորդ բոլոր խորհրդանիներում, նախորդ բոլոր խորհրդանիներում եւս եղել են պատգամավորներ, որոնք փաստորեն լեզվական այդ մակարդակը ունեն նաև իրենց կրթությունից կախված ասի կմարտիկ են ովքեր անհրաժեշտ կրթություն ժամանակին այսպես անընդհատ կրթություն չեն ստացել եւ այդ պատճառով նրանք լեզվական բավականին այսպես ոչ այնքան պատշաճ մակարդակ ունեն որոնք փորձում են 45 տարեկան որոնք փորձում են ձգտում են ձգտում էին լրացնել շատ շատերը ես դա գովել եմ ուն հենց պարլամենտում հենց խորհրդանում փորձում են լրացնել հանդես գալով առանձին ուրեմ որ օրենքների հետ կապած իրենց կարծիքները եւ տեսակետները արտա հետ այսօր կարծես դա այլ չկա նրանց մեծ մասը լրում է ուղղակի շատ դժվար է խորհրդանական ամբյունի ձելույթ ունենալը երևի շատ շատերի համար դժվար է վարժվել այդ ամբյունին որտեվ այդ ամբյուն ինչ որտեղ պատասխանատվություն է եւ նաեւ երևի թե երբ որ բարձանում են ամբյուն կարող է լեզվական ունեցած պաշարն անգամ քչանալ հասկանալի բայց այդ դեպքում իրենք խորհրդարանում էլ ինչ գործ ունեն բայց այսինքն այսինքն իրենց խնդիրը հենց խորհրդարանի ձելույթ ունենալը պիտի լինի եւ որոնց դրական գործունեությունը դե գիտեք այստեղ մեր ընտրողների եւ տրողները պետք է ընտրություն հստակ եւ ճիշտ կատարեն եւ բարեբախտաբար ես կարծում եմ որ նաեւ այն օրեսդրական եւ սահմանադրական պահանջը լեզվական իմացության մակարդակ է կապված գուցե է հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ պետք է ավելի խստացնել այս անգամ կարծես թե բավականին արագ տեղ ունեցավ այս ամենը մենք բավարարվեցինք այս այն մակարդակով որը կարող են լինել դպրոցական ավարտական քննությունները գուցե իսկապես պետք է ազգովի մտածել հանրությունը իր առաջարկությունները կարող է ունենալ ու հաջորդ խորհրդանական ընտրությունների հետ կապված մենք կարողանանք ավելի այսպես խիստ պահանջներ ներկայացնել ապագա ուրեմն մեր պատգամավորներ մեկ հասարակական քաղաքական գործ չի անում կնշեք որը ձեզ տպավորում է իր խոսքով որը լավ խոսք ունի փայլում է իր լեզվավոճական ունակություններով խորհրդարանում խորհրդարանից դուրս գիտեք ես չէ ուզանավորել մեկի անուն առանձնացնել մենք ունենք բազմաթիվ այդպիսի կան այդպիսի այդպիսի կան եւ եթե դուք հետեւեք ես երբեմն երբեմն հետեւում եմ բարձապես համացանցի միջոցով մեր ազգային ժողովի գործունեությանը բավականին հետաքրքիր հասուն տրամովանված ելույթներ կան ավելի շատ են դրանք դրանք գերակը շրող են գիտեք երբեմն մեզ կարծես թե հուզում անանգստացնում է այն ինչ ինչ որ այդ շղթայից դուրս է մնում 
Եվ մենք ավելին շատ սևերվում ենք դեպի այդ ուղղությունը, բայց մեր խորորդարանը, նաև այս խորորդարանը բավականին գրագետ և գրագետ իրենց խոսքին հետևող, տիրապետող պատգամովորներ մենք շատ ունենք։ Հիմա արդեն ամպոպում ենք մեր պատանիների, դերահասների, երի տասարդների լեզվին անդրադարնանք։ Դուք եվ ձեր մասնավոր դիտարկումներում և աշխատանքի բերումով մտահոգություն չունեք, երբ լսում եք նրանց։ Հոսքը ոչ թե ժողովրդա խոսակցական լեզվի մասին է, դա նորմալ է, դա լեզվավիճակ է, բոլորս էլ խոսում ենք այդ լեզվով։ Հոսքը սարսապելի սակավ բարապաշարի մասին է, երբ մեր երիտասարդներ հստակ, գրական մայրենյով են արտայատում, բայց շատ հաճաղ, եթե դուք հայտնվեք որև է դպրոցի միջանցքում կամ բակում կամ դպրոցամերց հատվաստերում, դուք կտեսնեք մեկ այլ լեսում։ Այսիք դա փողոցային եսպես լեզուն է, որը սնվում է սերիալների շատ դեպքերում, սնվում է ուրեման մեր իրականության տարբեր միջավայրերից է սնվում և երեխաները չգիտես ինչու մի մանց հետ մրծում են, թե ով ինչպես կարող Սավոք այստեղ անելիք ունեն ինչպես մեր դպրոսները, այնպես էլ ընտանիքները։ Մի վերջին աշով երեխան իր բարապաշարը ինչ որտեղ ոգտագործում են այվ ընտանիքում։ Եվ եթե նա շահոնակում էր ընտանիքում ուրեմ են խոսել այնպես ինչպես նա խոսում է պողոցում, երբ եթե այստեղ ուրեմ են ինչ որ բան այն չէ։ Միկությանց ընտանիքում է լսում է այդպիսի դեպքերել կան։ Գիտեք ես անգամ � ոտև միային դասարանում խոսելով չէ, որ մենք պետք է ասենք այս երեխան արտահետվում է գրական մակուր հայրենով։ Պետք է դաստիրակության գործ ընթացը և աս գործի դրվի, որո թույլ կտա երեխային իր լեզվական աշխարին բատ չտողնել, իր լեզվական բարապաշարին սակավ կամ չգիտեմ ամենա տարբեր արտահայտներով բատ չտողնել պողոցում և պո Այստեղ մենք անկասկած բոլորոս ունենք անելիք, անելիք և ծնողները, և պապիկ տատիկները, և դպրոսները, և ողջ ասարակությունը, և ողջ այո, և հեռուստատեսյունը զանգվացային լրատվության միջոցները ունենք հեռուստատության լեզվի ետ կապված, լեզվական խաղթումներ է հիմնականում հեռուստատեսությունում դրսեորում են սերիալների և հումորային որոշակի ուրեման հաղորդումների միջոցով։ Ես ասեմ նաև ուզում եմ ընդգծել, որ սերիալների հեղինակները և աս երևի սցենարիստները նաև դերասանները այս արումով և աս որոշակի շտկումներ են կատարում և նրանք արդեն համոզվել են, որ սերիալներում կարել � որը անդրաժեշտ է, որ տվել պարագայում այս կամ են ստեղցագործյան մեջ լինի։ Այստեղ մենք ունենք դրական պպոխություններ։ Չնայած, ես չեմ ուզենա որվե կոնգրետ հերուստասերելի ուրեմն անվանում նշել, որոշ դեպքերում Ավարդում ենք պահոն երիցյան, վերջում ուզում եմ նախիշեցներ, որ այսօր ուսուցիչների օրն է և առատից ոգտվելով նաև շնորավոր ենք մեր բոլոշ մանկավարժներին, ովքեր պատվով շարունակում են ծարայություն մատուցել նոր սերնդին։ Եվ միան ժամանակ ուզում եմ նաև դուք որպես այդ ոլոր տլավ իմացող, նախկին նախարաշ, խորուրտակ ուսուցիչներին, թե հատկապես լեզվի ուսուցման 
շատ բանով կախված է, թե երեխա որքանով է կարդում, որքան է կարդում, այսինք է որքան է կարդում հայ գրականություն, որքան է կարդում գրականություն, գիտեք շատ պարագաներում, շատ դեպքերում մեր լեզվական այս մշակույթի, այս թերություններ, այս դժվարությունները կամ և դպրոցում և հասարակութի անտարբեր շրտերում արդյունք է, որ մենք սկսել ենք չկարթալ, կամ սկսել ենք կիչ կարթալ։ Եվ կամ էլ վեզբուկում կարթալ։ � ինչ առարկա է նա դասավանդում, վիզիկա, կիմիա, հայոս լեզուտ հեգրականություն, սերմանեք ձեր բոլոր, բոլոր սաներին, որ նրանք գիրկ կարդան, որ նրանք գրականության մոտիկ գտնվեն, բոյզիային մոտիկ գտնվեն, այդ պարագամ գրականության նկատման։ Շնորակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորակալություն։ Նիշեցնեմ, երկրի արդում այսօր հիրոն կալել էի, կրտության և գիտության ախարության, լեզվի պետական տեշտությանպեց Սերգոյիրիցյանին, աջեղություն։